இப்போ இந்த சோரேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கேட்டகிரிஸ் வந்து எந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து சோரியாசஸ் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மாற்றத்தினால நம்மளோட பாடிஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து எதிர்மறையாக வேலை செய்கிறதுனால இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் நம்ம வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நிறைய பேருக்கு பார்க்குறோம் இப்போ சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எதனால் உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்துட்டு நிறைய டிசீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியிலிருந்து உருவாகிறக்கூடிய நம்ம எடுக்கக்கூடிய கிருமினால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைனா வந்துட்டு நமக்கு ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கிட்ட இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய நோய் அப்படின்றது இது கிடையாது இந்த சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களோட மாற்றத்தினால தான் இந்த நோய்கள் வந்து உருவாகுது இப்போது நார்மலாக நம்மளோட உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இருக்கும் அதாவது வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வெள்ளை அணுக்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்துட்டு ஒரு கிருமி தாக்குது ஒரு வைரஸோ ஒரு பாக்டீரியோ தாக்குது அப்படின்னா அந்த டபிள்யூபிசி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தன்னோட நிலையை வந்துட்டு அதோட செல்கள் எல்லாமே பல மடங்கு வந்து உற்பத்தி பண்ணி அந்த வைரஸை வந்துட்டு வெளியே தள்ளிட்டு நம்மளோட உடம்பை வந்து தற்காத்து கொள்றதுக்காக அதை தன்னோட எண்ணிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து எல்லாருக்குமே நார்மலாக நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பட் இந்த சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த செல்கள் வந்துட்டு எந்த ஒரு வைரஸும் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு ராங் கேல்குலேஷன் செல்கள் வந்து தவறாக வந்து கணிக்கும் நம்ம உடலில் வந்துட்டு ஏதோ கிருமி வந்திருக்கு அப்படின்னு தன்னை தானே வந்துட்டு அந்த செல்கள் எல்லாமே பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகி தோல் வழியாக வெளியேறுற தன்மை தான் நம்ம சோரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து தோல் வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் சோரியாசிஸ்க்கு வந்து நாலு நாளுக்கு ஒரு முறையே வந்து தோல் உரியதுனால தான் நமக்கு அந்த தோள்கள் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உடலில் வந்துட்டு உரியறத நம்ம பார்க்குறோம் நார்மலாக வந்து சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம தோள்கள் உதிர்றத கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஆனால் நார்மலாக எல்லாருக்குமே வந்து தோல் வந்து உதிரும் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லை ஏன்னா ஃபாஸ்ட்டான ஒரு செல்கள் உற்பத்தினால் இந்த சோரியாசிஸ் நோய் வருது ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் பேருக்கு தான் நம்ம சோரியாசிஸ் காலாஞ்சகப்படை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக டாக்டர்